హలో ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు లర్న్ ఇంగ్లీష్ విత్ రాజేష్ ఈరోజు మనము యాక్షన్ వెబ్స్ సెకండ్ పార్ట్ని చెప్పుకోబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ మనము మొదటి భాగంలో ఒకటి నుంచి యాభై ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యాక్షన్ వెబ్స్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ మనం చెప్పుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు రెండవ పార్ట్లోకి వెళ్తున్నాం ఈ పార్ట్లో మనము ఫిఫ్టీ వన్ నుంచి సెవెంటీ ఫైవ్ వరకు చెప్పుకోబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రాక్టీస్ సెషన్ అనేది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ అది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఈ వీడియోకి ముందు నేను ఇంకొక వీడియో చేశాను ఫ్రెండ్స్ మీరు ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత కానీ లేదంటే ఇప్పుడు కానీ ఆ వీడియో చూస్తే మీకు ఒక కంటిన్యూటీ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకెందుకు సూటిగా సుత్తి లేకుండా లెసన్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ వెర్బ్ మనకి ఫిఫ్టీ వన్ లీన్ లీన్ అంటే ఆనుకోవటం ఆనుకోవడం అంటే ఒక గోడకి మనం ఇలా అనుకుంటాం కదండి దాన్ని ఏమంటారంటే లీనింగ్ అని అంటారండి లీన్ అంటే ఏంటంటే గోడకి మనం ఎదురుగా ఆనుకోవటం he is leaning against the wall he is leaning against the wall ante ataniki atanu godaki aanukoni nilabaddadu atanu godaki aanukoni nilabaddadu he is leaning against the wall adi meeru gurtinchukovali next one put down put down ante kinda pettadam put down ante endante kinda pettadam మీనింగ్ హీ పుట్ డౌన్ ద గిఫ్ట్ ఇది మనకి పాస్ట్ టెన్స్లో వస్తుందండి హీ పుట్ డౌన్ ద గిఫ్ట్ అతను గిఫ్ట్ని కింద పెట్టాడు అతను గిఫ్ట్ని కింద పెట్టాడు పికప్ పికప్ అంటే తీసుకోవటం పికప్ అంటే తీసుకోవటం రిసీవ్ చేసుకోవటం అన్న మీనింగ్ కూడా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ హీ పిక్డప్ ద గిఫ్ట్ హీ పిక్డప్ ద గిఫ్ట్ అతను గిఫ్ట్ని తీసుకున్నాడు అతను గిఫ్ట్ని తీసుకున్నాడు పిక్ పిక్డప్ అంటే నేను చెప్పాను కదండి రిసీవ్ చేసుకోవడం అనే మీనింగ్ కూడా వస్తుంది ఎలా అంటే రమేష్ పిక్డప్ మీ రమేష్ పిక్డప్ మీ రమేష్ నన్ను పికప్ చేసుకున్నాడు రమేష్ నన్ను పికప్ చేసుకున్నాడు బ్రేక్ బ్రేక్ అంటే తెలుసు కదా పగలగొట్టడం బ్రేక్ అంటే పగలగొట్టడం హీ బ్రోక్ ద కిడ్డీ బ్యాంక్ హీ బ్రోక్ ద కిడ్డీ బ్యాంక్ కిడ్డీ బ్యాంక్ అంటే తెలుసు కదండి డిబ్బి డిబ్బీని పగలగొట్టారు డిబ్బీని పగలగొట్టాడు అండ్ హీ బ్రోక్ ద విండో గ్లాస్ కిటికీ అద్దాన్ని పగలగొట్టాడు కిటికీ అద్దాన్ని పగలగొట్టాడు హీ బ్రోక్ ద విండో గ్లాస్ డ్రాప్ డ్రాప్ అంటే వదిలేయటం డ్రాప్ అంటే వదిలేయటం అండి ఎగ్జాంపుల్ హీ డ్రాప్డ్ హిజ్ వాలెట్ హీ డ్రాప్డ్ హిజ్ వాలెట్ అంటే అతను తన పర్స్ని వదిలేశాడు అతను తన పర్స్ని వదిలేశాడు నెక్స్ట్ లుక్ లుక్ అంటే చూడటం లుక్ అంటే చూడటం లుక్ అంటే మనకి చూడటం వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ లుక్ తర్వాత మనం ఎట్ అనే ప్రిపోజిషన్ ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటాం చూడండి షీ లుక్ దట్ మీ షీ లుక్ దట్ మీ ఆమె నా వైపు చూసింది షీ లుక్ దట్ మీ ఆమె నా వైపు చూసింది హోల్డ్ హోల్డ్ అంటే ఇలా పట్టుకొని ఉండటం అండి హోల్డ్ అంటే ఇలా పట్టుకొని ఉండటం ఈ హోల్డ్కి రెండవ రూపం ఏంటంటే హెల్డ్ he held the ball he held the ball atanu ball ni pattukoni unnadu he held the ball atanu ball ni pattukoni unnadu next one stir stir anedi chaala important ayina verb kaani chaala mandi ekku use cheyarandi stirring ante endante ila tippadam take an example meeru panchadara neelu taagalante oka glass water lo panchadara is meeru em chestaru tipputu untam ante panchadara kalisanta varaku adhe rakamga coffee taagalanna coffee lo manam em chestam coffee coffee lo manam కొంచెం ఒక టీ స్పూన్ షుగర్ వేసి మనం తిప్పుతూ ఉంటాం దాన్ని ఏమంటారంటే స్టిర్రింగ్ అంటారు దీనికి వెర్బ్ యొక్క రెండో రూపం స్టిర్డ్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే షీ స్టిర్డ్ ద సూప్ షీ స్టిర్డ్ ద సూప్ అంటే ఆవిడ సూప్ని తిప్పింది అంటే సూప్ని కలిపింది నెక్స్ట్ వన్ స్లాప్ స్లాప్ అంటే తెలుసు కదా కొట్టడం చెంప దెబ్బ అంటారు కదా దాన్ని స్లాప్ అంటారు ఇది రెండో రూపాన్ని షీ స్లాప్డ్ హిమ్ ఆమె అతడిని కొట్టింది షీ స్లాప్డ్ హిమ్ ఆమె అతనిని కొట్టింది చెంప దెబ్బ కొట్టింది అన్న మీనింగ్ అనేది వస్తుందండి గ్రాబింగ్ గ్రాపింగ్ అంటే తీసుకోవడం గ్రాబింగ్ అంటే తీసుకోవడం ఆపర్చునిటీ కావచ్చు ఏదైనా వస్తువుని కావచ్చు గ్రాబింగ్ అంటే బలవంతంగా లాక్కోవటం తీసుకోవడం అన్న మీనింగ్ అనేది వస్తుందండి హీ గ్రాబ్డ్ ద ఆపర్చునిటీ అంటే అతను ఆపర్చునిటీని తీసుకున్నాడు నెక్స్ట్ వన్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నట్లయితే షీ గ్రాబ్డ్ ఎ పెన్ ఫ్రమ్ మీ షీ గ్రాబ్డ్ అ పెన్ ఫ్రమ్ మీ ఆవిడ ఒక పెన్ను నా నుంచి తీసుకుంది షీ గ్రాబ్డ్ ద పెన్ ఫ్రమ్ మీ 
ఆవిడ ఒక పెన్ నా నుంచి తీసుకుంది నెక్స్ట్ వన్ హగ్ హగ్ అంటే కౌగిలింత కౌగిలించుకొనేను అనే మీనింగ్ వస్తుందండి షీ హగ్డ్ హర్ మదర్ షీ హగ్డ్ హర్ మదర్ ఆవిడ యొక్క మదర్ని ఆవిడ కౌగిలించుకుంది షీ హగ్డ్ హర్ మదర్ ఆవిడ తల్లిని ఆవిడ కౌగిలించుకుంది స్క్రీన్ స్క్రీమ్ అంటే అరవటం స్క్రీమ్ అంటే అరవటం అండి షీ షీ ఈజ్ స్క్రీమింగ్ ఫర్ ఐస్ క్రీమ్ She is screaming for ice cream. అంటే ఆవిడ ఐస్ క్రీమ్ కొరకు అరుస్తుంది ఆవిడ ఐస్ క్రీమ్ కొరకు అరుస్తుంది ఏ ఐస్ క్రీమ్ ఏంటి ఇంకా అవ్వలేదా పట్టుకొని రా అని చెప్పి అరుస్తుందండి దీనికి ఒక మంచి టంగ్ పిస్టర్ ఉందండి ఏంటంటే ఐస్ క్రీమ్ యూస్ క్రీమ్ వీఆర్ ఆల్ స్క్రీమింగ్ ఫర్ ఐస్ క్రీమ్ అంటే మన అందరం కూడా దేనికోసం అరుస్తున్నాం అంటే ఐస్ క్రీమ్ గురించి అరుస్తున్నాం అండి టంగ్ ట్విస్టర్స్ మీద కూడా నేను ఒక క్లాస్ త్వరలో తీసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే టంగ్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది మనకి చాలా ముఖ్యం అనమాట నెక్స్ట్ మనం చూద్దామండి బౌన్సింగ్ బౌన్సింగ్ అంటే మీకు తెలియదు ఒక బౌన్ ఎలా ఇస్తే ఇలా బౌన్స్ అవుతూ ఉంటుంది కదా దాన్ని బౌన్సింగ్ అంటారు హీ ఈజ్ బౌన్సింగ్ ద బాల్ హీ ఈజ్ బౌన్సింగ్ ద బాల్ అతను బాల్ని గెంతేలా చేస్తూ ఉన్నాడు నెక్స్ట్ విజిల్ విస్టిల్ కాదండి విజిల్ విజిల్ అంటే ఏల వేయటం విజిల్ అంటే వేల వేయటం అది ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్తో కావచ్చు మన నోటుతో కావచ్చు ఎలా అయినా ఏల వేయటం అనే మీనింగ్ అనేది వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ దే ఆర్ విజిలింగ్ వాళ్ళు వేలలు వేస్తూ ఉన్నారు ఎప్పుడు వైల్ దే ఆర్ వాచింగ్ అ మూవీ వైల్ వాచింగ్ అ మూవీ దే ఆర్ విజిలింగ్ వైల్ వాచింగ్ అ మూవీ ఒక మూవీ చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏలలు వేస్తూ ఉన్నారు అనే మీనింగ్లోకి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వైప్ వైపింగ్ అంటే తుడుచుకోవడం దిన ఉండాలంటే వైపింగ్ అంటే తుడుచుకోవడం మనము సాధారణంగా ఫేస్ వాష్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం వీఆర్ వైపింగ్ అవర్ ఫేస్ షీ ఈజ్ వైపింగ్ హర్ ఫేస్ ఆవిడ తన ముఖాన్ని తుడుచుకుంటూ ఉంది ఆవిడ తన ముఖాన్ని తుడుచుకుంటూ ఉంది డ్రీమ్ డ్రీమ్ అంటే కళ డ్రీమ్ అంటే ఏంటండి కళ మనకు తెలుసు కదా నిద్రపోయినప్పుడు కళ్ళు వస్తుంటాయి హీ ఈజ్ డ్రీమింగ్ అబౌట్ హర్ హీ ఈజ్ డ్రీమింగ్ అబౌట్ హర్ అతను ఆమె గురించి కళలు కంటూ ఉన్నాడు అతను ఆమె గురించి కళ కంటూ ఉన్నాడు అన్న మీనింగ్లోకి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ టేస్ట్ టేస్ట్ అంటే రుచి చూడటం అండి అంటే మీరు గమనించినట్లయితే టేస్టింగ్ అనే వెర్బ్ని మనం వాడకూడదు ఎలా వాడాలంటే చూడండి షీ టేస్టెడ్ ద ఫుడ్ ఆవిడ రుచి చూసింది ఆవిడ ఫుడ్ని రుచి చూసింది ఎంతో కష్టపడి వండాడండి అతను ఆవిడ రుచి చూసింది షి టేస్టెడ్ ద ఫుడ్ ఆవిడ వంట రుచి చూసింది ఫుడ్ని రుచి చూసింది బర్న్ బర్న్ అంటే ఏంటి బర్న్ అంటే వెలగటం తగలబెట్టడం అన్న మీనింగ్లోకి వస్తుందండి మన అందరికీ తెలుసు కదా దే ఆర్ బర్నింగ్ ద క్రాకర్స్ వాళ్ళు క్రాకర్స్ అన్నిటినీ పేల్చుతున్నారు తగలబెడుతున్నారు అన్న మీనింగ్లోకి వస్తుంది దే ఆర్ బర్నింగ్ ద క్రాకర్స్ వాళ్ళు క్రాకర్స్ని పేల్చుతున్నారు తగలబెడుతున్నారు అన్న మీనింగ్లోకి వస్తుందండి నాక్ నాక్ అంటే తట్టడం నాక్ అంటే ఏంటి తట్టడం She is knocking at the door. ఆవిడ డోర్ని కొడుతూ ఉంది డోర్ దగ్గర ఉండి డోర్ని కొడుతూ ఉంది షీ ఈజ్ నాకింగ్ ఎట్ ద డోర్ ఆవిడ డోర్ దగ్గర ఉండి డోర్ని కొడుతూ ఉంది అన్న మీనింగ్ వస్తుంది ఎంటర్ ఎంటర్ అంటే లోపలికి అంటే ఒక ఒక ప్రిమిసెస్లోకి వెళ్ళడం అండి ఒక ప్రిమిసెస్లోకి వెళ్ళడం ద టీచర్ ఎంటర్డ్ ద క్లాస్ ద టీచర్ ఎంటర్డ్ ద క్లాస్ ఇక్కడ మనం ఫ్రీక్వెంట్గా చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే ద టీచర్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద క్లాస్ అని చెప్పి అంటామండి ఏమంటాం ద టీచర్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద క్లాస్ అంటాం అండి తప్పండి అది ఒక అంటే ఒక త్రీ డైమెన్షన్ ఆబ్జెక్ట్లోకి మనం ఎంటర్ అనే వెర్బ్ని మనం ఉపయోగించినప్పుడు దాని తర్వాత మనం ఇన్ టు అనే ప్రిపోజిషన్ మనం ఉపయోగించకూడదు అంటే ఎంటర్ ఇన్ టు క్లాస్ ఎంటర్ ఇన్ టు హాల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ప్రిమిసెస్ అన్నీ తప్పండి ఏమనాలంటే సింపుల్గా ద టీ టీచర్ ఎంటర్డ్ ద క్లాస్ టీచర్ క్లాస్లోకి వచ్చింది టీచర్ క్లాస్లోకి వచ్చారు అన్న మీనింగ్లోకి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ లీవ్ లీవ్ అంటే వెళ్ళిపోవటం వదిలివేయటం అన్న మీనింగ్లోకి వస్తుంది ద టీచర్ లెఫ్ట్ ఫ్రమ్ ద క్లాస్ ద టీచర్ లెఫ్ట్ ఫ్రమ్ ద క్లాస్ అంటే టీచర్ క్లాస్లో నుంచి వెళ్ళిపోయారు టీచర్ క్లాస్లో నుంచి వెళ్ళిపోయారు నెక్స్ట్ వెల్కమ్ వెల్కమ్ అంటే వీ వెల్కమ్డ్ ద టీచర్ వి వెల్కమ్డ్ ద టీచర్ మేము టీచర్ని స్వాగతం పలికాము ద టీచర్కి మేము స్వాగతం పలికాము వెల్కమ్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందండి స్వాగతం అంటే స్వాగతం చెప్పడం వి వెల్కమ్ ద టీచర్ మేము టీచర్కి స్వాగతం పలికాము అన్న మీనింగ్లోకి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ పుట్ అంటే మనం ఏంటంటే పెట్టడం అనే మీనింగ్ అనేది వస్తుంది హీ పుట్ మీ అండర్ ప్రెషర్ హీ పుట్ మీ అండర్ 
ప్రెషర్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటి తెలుసు కదా ఒక రకమైన టెన్షన్ లో ఉన్నాడు అతను నన్ను టెన్షన్ లోకి ఉంచాడు అతను నన్ను టెన్షన్ పెట్టాడు హీ పుట్ మీ అండర్ ప్రెషర్ అన్న మీనింగ్ వస్తుందండి తర్వాత కీప్ అంటే ఉంచటం కీప్ అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఉంచటం హీ కెప్ మీ హీ కెప్ట్ మై వాచ్ ఆన్ ద టేబుల్ హీ కెప్ట్ మై వాచ్ ఆన్ ద టేబుల్ అతను నా వాచ్ని టేబుల్ పై ఉంచాడు అతను నా వాచ్ని టేబుల్ పై ఉంచాడు అన్న మీనింగ్ వస్తుందండి చివరిగా టీచ్ అండి టీచ్ అంటే తెలుసు కదా మీకు చెప్పడం హీ ఈజ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ అతను ఇంగ్లీష్ని టీచ్ చేస్తూ ఉన్నాడు హీ టాట్ ఇంగ్లీష్ అతను ఇంగ్లీష్ టీచ్ చేశాడు అన్న మీనింగ్లోకి మనకి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ షీ ఈజ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఆవిడ ఇంగ్లీష్ టీచ్ చేస్తూ ఉంది సో ఫ్రెండ్స్ ఆ రకంగా మనము ఈరోజు ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యాక్షన్ వెబ్స్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ ఫ్రమ్ ఫిఫ్టీ వన్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ దెన్ వీ హ్యావ్ లర్న్డ్ విత్ ద మీనింగ్స్ అండ్ దేర్ ఎగ్జాంపుల్స్ సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ విత్ అవర్ ఫార్ములా అవర్ ఫార్ములా ఈజ్ లెవెన్ సెంటెన్సెస్ ఫార్ములా ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దాట్ ఫార్ములా ఇన్ ద వెరీ ఫస్ట్ క్లాస్ ఆఫ్ యాక్షన్ వెబ్స్ దెన్ you have to remember it then if you like this class please subscribe my channel and do not forget to click on bell icon and please share this video to your near and dear thanks for watching this video this is dr virajesh signing off bye